നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാത്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബിരുദാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഐഡന്റിറ്റീസ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലാർജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ഗിവൺ ബിലോ ഈച്ച് പെയർ ഗിവൺ ബിലോ വിത്തൌട്ട് ആക്ച്വൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണിച്ചു നോക്കാതെ ഈ രണ്ട് ജോഡി സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലങ്ങളിൽ ഏതിന്റെ വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏതിന്റെ ഏത് ജോഡി സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലമാണ് വലുതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള എങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫോർ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണോ മൈനസ് ചെയ്യണ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വലുത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയോ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് വലുതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും അല്ലെ ഇതായിരിക്കും വലുത് കാരണം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരമായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അടക്കാം ഇതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വലുതായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ പറയണം അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സെവന്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ കേസിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ എഴുതി സെവന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനിയോ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം സെവന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെയും ഏതായിരിക്കും വരുത് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ വലിയ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും വലുതെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ ഈ നമ്പർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലമാണോ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലമാണോ വലുതെന്ന് കാണണം ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പേർ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നാണ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെ
അല്ലെ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇ മൈനസ് ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് എന്ത് വരും പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറും ഈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരും സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അടക്കാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു സെവന്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്റു സെവന്റി ഫോർ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ഇതാ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ് ഇരുപത്താറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും വൺ ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് സെവന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഇതോ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് എന്നാണ് ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സെവന്റി ഫോർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇതോ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഇതോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇതോ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇ മൈനസ് ഇ മൈനസ് കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയറോ സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത് ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക